உலக தமிழர்களுக்கு ஒரு தொலைக்காட்சி தீபம் வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் ஒரு சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதை விட்டு மிக்க மகிழ்ச்சி கடந்த ஒரு கிழமையாக இங்கு லண்டனில் நில அபகரிப்பு தொடர்பான மாநாடு ஏற்பாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த மாநாட்டை ஏற்பாட்டு ஏற்ப ஏற்பாடு செய்தவர்கள் பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையும் தமிழர்களுக்கான அனைத்து கட்சி பாராளுமன்ற சபையும் இணைந்து அந்த மகாநாட்டை ஒழுங்குபடுத்தி இருந்தார்கள் அந்த மகாநாட்டில் எமது தாயகத்திலிருந்தும் பல அரசியல்வாதிகள் வேறு பல்வேறு தேசங்களிலிருந்தும் கல்வியாளர்கள் என பலரும் பங்கு பெற்றார் பங்கு பெற்றினார்கள் அந்த அடிப்படையில் நாம் எமது தீபன் தொலைக்காட்சியினூடாக பல அரசியல்வாதிகளையும் எமது தாயகத்திலிருந்து இங்கு வந்திருக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் சந்தித்து வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றும் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு பிறமுகர் எமது தீபன் தொலைக்காட்சிக்கு வந்திருக்கின்றார் அவரை நீங்கள் யாருமே அறிந்திருப்பீர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் இலங் யாழ் இலங்கையின் யாழ் மாவட்டத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு அரசியல் மக்களோடு 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 மக்களாக இணைந்து போராடி வரும் ஒரு அரசியல் போராளி அந்த அடிப்படையில் பல முகங்களை தன்னகத்தை வைத்திருக்கும் திரு சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்களைத்தான் இன்று சந்திக்கப் போகின்றோம் அவருடன் குறிப்பாக இன்று இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்கள் வடக்கு கிழக்கில் எவ்வாறான பிரச்சனையை எதிர்நோக்கி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு புள்ளியில் எவ்வாறான அரசியல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எவ்வாறு தமிழர் தாயத்தின் அடையாளங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று பல கேள்விகளையும் கேட்க இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் திரு சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்களை தீபன் தொலைக்காட்சிக்கு அழைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் வணக்கம் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் பொதுவாகவே வ வரலாற்று வரலாறு பூராக இலங்கை அரசாங்கம் திட்டமிட்டு தமிழர் அடையாளங்களை அடக்குவதிலும் அதில் ஒடுக்குவதிலும் மிக குறியாக செயற்பட்டு வருகின்றது என்பதை நாங்கள் பத்திரிகை வாயிலாகவும் அனுபவ ரீதியாகவும் வேறு வேறு முக்கிய நபர்களிடமிருந்து நாங்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த அடிப்படையில் குறிப்பாக யுத்தத்துக்கு பின்னர் வடக்கில் முடிவுற்ற யுத்தத்துக்கு பின்னர் எவ்வாறான அடையாளம் சார்ந்த வாழ்வியல் சார்ந்த நெருக்கடிகளை தமிழ் மக்கள் எதிர்நோக்குகின்றார்கள் என்பதை கூற முடியுமா முதலாவது யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு உங்களுக்கு இந்த யுத்த காலகட்டத்தில் பல இடங்களில் திருகோணமலையில் யாழ்ப்பாணத்தில் கிளிநொச்சி வவுனியா போன்ற பல இடங்களில் பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் அதி உயர் பாதுகாப்பு வலயங்கள் என்ற பெயரில் இராணுவத்தினரால் பலாத்காரமாக கைப்பற்றப்பட்டது அங்கிருந்த மக்கள் கடந்த இருபத்தி அஞ்சு வருஷங்கள் பல்வேறுபட்ட காலகட்டங்களில் அவர்கள் அங்கிருந்து குடிபெயர்க்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஆகவே யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு தாங்கள் எல்லோரும் மீண்டும் அங்குவே குடியேறலாம் என்று அந்த மக்கள் எண்ணெய் இருந்தார்கள் ஆனால் அதில் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் மீள குடியேற வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கின்றது அந்த காணிகளை இப்பொழுது இராணுவம் தன்வசம் வைத்திருக்கின்றது இராணுவம் தொடர்ச்சியாக தமிழ் மக்களுடைய காணிகளை அபகரித்து வருகின்றது ஆகவே இங்கு முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் மக்களினுடைய மீள் குடியேற்றம் என்பது முழுமை பெறவில்லை மக்களுடைய மீள் குடியேற்றம் முழுமை பெறாமைக்கான காரணம் மக்களினுடைய காணிகளை இராணுவம் பலாத்காரமாக தன்வசம் வைத்திருப்பது இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையில் இராணுவம் மிகப்பெரிய அளவில் வடக்கு மாகாணத்திலும் கிழக்கு மாகாணத்திலும் ஏறத்தாழ பதினேழு பதினெண்ணாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பை கொண்ட வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்புகளை இராணுவமும் சிங்கள குடியேற்றங்களினூடாக அவர்கள் வைத்திருப்பதாக இப்போ சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே ம தமிழ் மக்களினுடைய இருப்பு என்ற அடிப்படையில் இந்த மக்கள் மீள மீளக்குடியேற முடியாத மக்களினுடைய எதிர்காலம் என்ன அவர்களது சொந்த காணிகளுக்கு போவதற்கு இராணுவத்தை அங்கிருந்து வெளியேற்றியாக வேண்டும் அதை வெளியேற்றுவதனூடாகத்தான் இந்த மக்கள் தமது சொந்த நிலங்களுக்கு போக முடியும் அந்த மக்கள் எவ்வாறு கடந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு நாலாயிரம் வருஷங்களாக அந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்தார்களோ 
அதே போன்று இன்னும் அடுத்து வருகின்ற பல சகாப்தங்களுக்கு அல்லது பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு அந்த மக்கள் இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த மக்கள் மீள குடியேறியாக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த மக்களுடைய இருப்புகள் என்பது பாதுகாக்கப்படும் இப்பொழுது முதலாவது அங்குள்ள பிரச்சனை இவ்வாறான ஒரு இராணுவ குடியேற்றங்களும் இராணுவ நில ஆக்கிரமிப்புகளும் அதன் தொடர்ச்சியாக ஏற்படுத்தப்படுகின்ற சிங்கள குடியேற்றங்களும் தமிழ் மக்களை ஒரு நிராதரவான நிலைக்கு அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று சொன்ன ஒரு அச்சமான சூழ்நிலைக்கு கொண்டு செல்கின்றது ஆகவே இவை யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு யுத்தம் நடந்த காலகட்டத்தில் கடந்த முப்பது வருஷங்களாக சிங்கள குடியேற்றங்களோ இராணுவ குடியேற்றங்களோ இருக்கவில்லை இராணுவம் இருந்தாலும் கூட குடியேற்றங்கள் என்ற அடிப்படையில் அது வரவில்லை யுத்தம் முடிந்ததுக்கு பிற்பாடு யுத்தத்தில் வெற்றி கொண்டு விட்டோம் என்ற ஒரு மமதையில் இது எல்லாம் எங்களுக்கு சொந்தமானது இலங்கை என்பது ஒட்டுமொத்தமாக சிங்கள பௌத்த மக்களுக்கு சொந்தமானது என்ற ஒரு அடிப்படையில் அரசாங்கம் தானாகவே இவ்வாறான ஒரு நிகழ்ச்சி நிரலை வகுத்து கொண்டு இவ்வாறான குடியேற்றங்களை செய்து வருகின்றது இது முதலாவது பிரச்சனை ரெண்டாவதாக தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான வாழ்வாதாரங்களை சூறையாடுவது என்பது அது பொருளாதார ரீதியாக தமிழ் மக்களினுடைய வயல் நிலங்களை இராணுவம் செய்வது என்பது ஒரு மிகவும் செழிப்பு வாய்ந்த ஃபேட்டைல் லேண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய செழிப்பு வாய்ந்த நிலங்களில் இராணுவம் விவசாயம் செய்வது என்பது தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான நிலங்களில் தமிழ் மக்களுக்கு உரித்தான ஏறத்தாழ ஆறாயிரம் மாடுகள் கட்டில்ஸ் வலிகாமம் வடக்கு பலாலியை அண்டிய பகுதியில் ஏறத்தாழ மூவாயிரம் துவக்கம் நாலாயிரம் மாடுகளை இராணுவம் தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான மாடுகளை வைத்து இராணுவம் பால் கறந்து தமது இராணுவ முகாம்களுக்கு சப்ளை செய்வதாகவும் இதேபோன்று மாங்குளத்தில் இருக்கக்கூடிய முத்தையங்கட்டு என்ற பிரதேசத்தில் ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாடுகளை இராணுவம் தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான மாடுகளை இராணுவம் வைத்து பால் கறந்து வியாபாரம் செய்கின்றது என்ற நிலைப்பாடுகள் இருக்கின்றது ஆகவே பொருளாதார ரீதியாக தமிழ் மக்களுடைய நிலங்களை இராணுவம் விவசாயத்துக்காக கவலைகரம் செய்கின்றது தமிழ் மக்களுடைய மாடுகள் இவ் இவ்வாறு பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அவர்கள் தம் வசம் வைத்திருக்கின்றார்கள் இதேபோன்று பொருளாதார அடிப்படையில் பார்த்திங்க சொல்லி சொன்னால் பல்வேறுபட்ட வீதிகள் இராணுவம் கடைகளை திறந்திருக்கின்றது தலைமுடி வெட்டுவதற்கான சலூனிலிருந்து கஃபே சாப்பாட்டு கடையிலிருந்து இன்னும் பல்வேறுபட்ட கடைகளை இராணுவம் நடாத்தி வருகின்ற ஒரு சூழலையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே தமிழ் மக்களினுடைய வாழ்வாதாரங்கள் பொருளாதாரங்கள் என்பது சிதைக்கப்படுகின்ற ஒரு போக்கும் யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு ஏற்பட்ட ஒரு நிலைமையாக இருக்கின்றது இந்த யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட யுத்தத்தின் கோரப்பிடிக்குள் வந்த நிலைமைகள் என்ற இன்னொரு விடயம் இருக்கின்றது அது யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ஏறத்தால் எண்பத்தி நாலாயிரம் இளம் விதவைகள் இருப்பதாக இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய புள்ளி விவரம் சொல்கின்றது ஆகவே அவர்களுடைய எதிர்காலம் த உமன் ஹெடட் ஃபேமிலிஸ் என்று சொல்வார்கள் பெண்களை தலைமையாக கொண்ட குடும்பங்கள் அவர்களது குழந்தைகள் அவர்களுக்கான குடியிருப்புகள் அவர்களுக்கான வாழ்வாதாரங்கள் இவற்றை இலங்கை அரசாங்கம் இவர் தொடர்பாக எந்த விதமான திட்டங்களோ நடவடிக்கைகளோ இல்லை என்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது இதன் இதோடன் ஒட்டி நீங்கள் பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பொதுமக்கள் பரலைஸ்டாக போனவர்கள் தொடர்ச்சியாக அவர்களுக்கு மக்க உதவிகள் தேவைப்படுபவர்கள் இப்படி பல அம்சங்களில் அந்த பிரச்சனை விரிவடைந்து செல்கின்றது ஆகவே இவையெல்லாம் யுத்தத்துக்கு பின்னர் ஏற்பட்ட விடயங்கள் என்பதற்கு மாத்திரமல்லாமல் தமிழ் மக்களினுடைய இருப்புகள் இவற்றில் இருந்து நாங்கள் வெளிவர வேண்டும் என்பது மாத்திரமல்ல இவற்றான தீர்வுகளை கண்டாக வேண்டும் என்று சொன்ன தேவை இருக்கின்றது அந்த தீர்வுகள் கூட மிக விரைவாக காண வேண்டும் என்று சொன்ன தேவை இருக்கின்றது ஏனென்னு சொன்னால் இலங்கை அரசாங்கம் தமிழ் சிங்கள மக்களுக்கு இடையில் ஒரு புரிந்துணர்வு ஏற்பட வேண்டுமாக இருந்தால் தங்களுக்கு என்னும் கால அவகாசம் தேவை யுத்தம் முடிந்து நான்கு வருஷங்கள் தான் ஆகியிருக்கின்றது அந்த கால அவகாசம் உடன் கிடைக்குமாக இருந்தால் சிங்கள தமிழ் மக்களுக்கு இடையில் புரிந்துணர்வை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் என்ற ஒரு கருத்தில் சர்வதேச ரீதியான ஒரு பிரச்சாரத்தை செய்து வருகின்றார்கள் ஆனால் உண்மையாகவே இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் கால அவகாசம் கொடுக்கப்படுகின்றதோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு அது இராணுவமயப்படுத்தப்படுவதும் சிங்களமயப்படுத்தப்படுவதும் தமிழ் மக்கள் அங்கிருந்து விரட்டப்படுவதும் தமிழ் மக்கள் ஒரு அனாதைகளாக சிதறடித்து அந்த மண்ணை விட்டு வெளியேற வேண்டிய ஒரு துப்பாக்கிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவதான போக்கு தொடரும் என்பதுதான் எமக்கு இருக்கக்கூடிய அச்சம் ஆகவே அதனால் என்னை பொறுத்தவரையில் தனிப்பட்ட ரீதியிலும் சரி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையிலும் அந்த மக்களை பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பிரணித்துவப்படுத்துவோம் என்ற அடிப்படையில் இவ்வாறான பிரச்சனைகளுக்கு விரைவான ஒரு தீர்வை காண்பதன் மூலம்தான் அந்த மண்ணை பாதுகாக்க முடியும் அந்த மக்களை மீள குடியேற்ற முடியும் அவர்களுக்கான ஒரு எதிர்காலத்தை திட்டமிட முடியும் அவை நான் நம்புகின்றேன் உடனடியான பிரச்சனைகளாக நாங்கள் இந்த பிரச்சனைகளை பார்க்கலாம் அதே சமயம் 
மிக நீண்ட காலமாக பதினஞ்சு பத்து வருஷங்களுக்கு மேலாக பதினஞ்சு வருஷங்களுக்கு மேலாக சிறைச்சாலைகள் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கைதிகள் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவ அந்த பிரச்சனையும் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக தொடர்ந்திருந்து கொண்டிருக்கின்றது இப்போ குறிப்பாக வடமாகாண சபையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பெரும்பான்மையாக வெற்றி பெற்றதன் பிறகு அந்த வெற்றி அந்த பெரும்பான்மையான வெற்றி பெறுவதற்கு முதல் தேர்தல் பிரச்சாரமாக அதாவது வடக்கு கிழக்கில் இருக்கிற இராணுவத்தை மிக வெகுவாக குறைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அந்த வடக்கு பிரதேச உயர் பாதுகாப்பு வலயம் என்று பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட வடக்கு வடக்கு அண்டிய பிரதேசம் வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றது பிரச்சாரம் மிக முக்கியமாக முன்வைக்கப்பட்டது அந்த அடிப்படையில் இப்போது நீங்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றியதன் பிறகு அதாவது வடமாகாண சேர் தேர்தலுக்கு நீங்கள் பெரும்பான்மையாக வென்றதன் பிறகு எவ்வாறான முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றது அந்த முன்னேற்றத்துக்கு உங்களது பங்கு என்ன என்றதை சொல்ல முடியும் முதலாவது நாங்கள் ஒரு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தொடர்ச்சியான அழுத்தங்கள் காரணமாக பல்வேறுபட்ட நாடுகளுக்கும் நாங்கள் கொடுத்த அழுத்தங்கள் காரணமாக இந்தியாவாக இருக்கலாம் அமெரிக்காவாக இருக்கலாம் ஐரோப்பிய நாடுகளாக இருக்கலாம் ஐநா சபையாக இருக்கலாம் அவர்கள் ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதியை அமைச்சர்களை சந்திக்கும் போதெல்லாம் தமிழ் மக்களினுடைய முயல் குடியேற்றம் பற்றி தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தப்பட்டு வந்தது அதற்கான பிரச்சாரத்தை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தொடர்ச்சியாகவே முன்னெடுத்தம் வந்தது அதன் காரணமாகத்தான் இந்த மீள் குடியேற்றம் என்பது முழுமையற்ற விதத்தில் இருந்தாலும் கூட மீள் குடியேற்றம் என்பது அது பலாலியை ஒட்டிய வலிகாமம் வடக்காக இருக்கலாம் ஏனைய மாவட்டங்களாக இருக்கலாம் இந்த மீள் குடியேற்றம் என்பது ஒரு ஓரளவுக்காவது முன்னெடுக்கப்பட்டது ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு மாகாண சபை என்ற ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்பது உண்மை மாகாண சபை பிரச்சாரங்களின் போது சில முக்கியமான விடயங்கள் பேசப்பட்டது என்பதும் உண்மை அதில் முக்கியமாக இராணுவம் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்பதும் மக்கள் மீள குடியேற்றப்பட வேண்டும் என்பதும் அது ஒரு முக்கியமான விடயம் ஆனால் இன்று பாரா மாகாண சபை தேர்தல் நடந்து நான்கு மாதங்கள் ஆகியிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலும் கூட இன்னும் மாகாண சபை ஒரு அமைதியான முறையில் தனது நிர்வாகத்தை சீராக செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல் அங்கே இன்னும் தோற்றம் பெறவில்லை முக்கியமாக ஒரு புதிய அரசு பதவிக்கு வருமாக இருந்தால் அவர்கள் சட்டத்தின் பிரகாரம் தாங்கள் தங்களுடைய நிர்வாகங்களை சீரமைத்து கொண்டு தமது கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது இயல்பானது அது உலகம் முழுக்க இப்பொழுது ஒரு இங்கிலாந்தில் கூட ஒரு லேபர் பார்ட்டி இருந்து ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி பவருக்கு வருகின்ற பொழுது கன்சர்வேட்டிவ் பாதி த பார்ட்டியானது தனக்கான நிர்வாகத்தையும் தனக்கான அமைப்பு முறைகளையும் உருவாக்கி தனது கொள்கையை தனது பொருளாதார கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்ன அந்த நிலைக்கு அவர்கள் போவார்கள் அதே போன்று வடக்கு மாகாணத்தை பார்த்தீர்கள் சொல்லி சொன்னால் கடந்த முப்பது வருஷங்களாக ஒரு இராணுவ ஆட்சிக்குள்ளும் அதுக்கு பிற்பாடு கவர்னருடைய ஆட்சிக்குள்ளும் இருந்து வந்திருந்த ஒரு நிலைமை கவர்னரின் கீழ்தான் உத்தியோகத்தர்கள் எல்லோரும் இருந்த நிலைமை ஆகவே இந்த நிலையில் ஒரு மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டு வர அரசாங்கம் வந்ததற்கு பிற்பாடு மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அந்த அரசாங்கமானது தனது நிர்வாகத்தை திறம்பட கொண்டு நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் அது சட்டப்பூர்வமற்ற முறையில் அல்ல பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் என்ற ஒரு விடயம் இருக்கின்றது ப்ரொவின்ஷியல் கவுன்சில் ஆக்ட் என்ற ஒரு சட்ட மூலம் இருக்கின்றது இவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு பிரதம செயலாளரை முதலமைச்சரனுடைய ஒப்புதலுடன் ஜனாதிபதி நியமிக்க வேண்டும் அவ்வாறு நியமித்து ஏனைய அமைச்சரவைக்கான செயலாளர்களை நியமிப்பதன் ஊடாகவும் இந்த விஷயங்களை அவர்கள் ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் அதற்கான முழுமையான ஒத்துழைப்பை இதுவரை இலங்கை அரசாங்கம் கொடுக்கவில்லை என்ற ஒரு பிர பிரச்சனை இருக்கின்றது அவ்வாறான சூழ்நிலையில் இந்த நிர்வாகத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் இருக்கின்றார் என்ற ஒரு நிலைமையும் இருக்கின்றது அதன் பிரகாரம் ஒரு நான்கு மாதங்களுக்குள் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை கூட இப்போ இருக்கக்கூடிய அமைச்சரவையால் செய்ய முடியாத ஒரு சூழலை இலங்கை அரசாங்கம் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றது முன்னர் இந்த இவர்களுக்கு கீழ் இருந்த எல்லா அதிகாரிகளும் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் பிரதம செயலாளர் உட்பட முன்னர் ஆளுநருக்கு கீழ் இருந்தவர்கள் அவர்களும் கூட இது ஒரு திறமையான நிர்வாகத்தை நடாத்துவதற்கு முதலமைச்சருடன் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்பதை மறந்து அவர்களும் தமது சொந்த சுயநிலங்களை நிறைவேற்றி கொள்வதற்காக தொடர்ச்சியாக ஆளுநர் தான் அதிகாரம் மிக்கவர் என்ற ஒரு தோரணையில் ஆளுநரின் செயற்படி அவர்கள் நடந்து கொண்டிருப்பதும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது ஆகவே இவ்வாறான சூழ்நிலையில் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை போன்று இலங்கை அரசாங்கம் தனது இராணுவத்தை விட்ரோ பண்ணி 
பொதுமக்களை குடியேற்றுவதற்கான ஒரு சூழலை உடனடியாக ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு நிலைமை அங்கு இல்லை என்னென்னு சொல்லப்போனால் மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மையுடன் மக்கள் ஒரு ஆணையை கொடுத்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை வடக்கு மாகாணத்தினுடைய அதிகார கதிரையில் இருத்தினாலும் கூட ஜனாதிபதியானவர் அவர் அவ இந்த இந்த இராணுவத்தை வெளியேற்ற வேண்டிய அல்லது குறைக்க வேண்டிய உத்தரவுகளை கொடுக்க வேண்டியவர் ஜனாதிபதி ஆனால் பொதுமக்களினுடைய அந்த ஜனநாயக பூர்வமான கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டு ஜனாதிபதி குறைந்தபட்சம் கூட அவர்களை வெளியேற்றுகின்ற ஒரு நிலைமை இல்லாமல் புதிய இராணுவ முகாம்கள் அமைப்பதும் இராணுவத்தை வெளியேற்ற முடியாது என்று திட்டவட்டமாக சொல்வதும் தமிழ் மக்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு இராணுவ பிடிக்குள் தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன அவர்களுடைய கருத்தை தான் வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது ஆகவே மக்கள் மாகாண சபை ஒன்றை ஒன்றை தெரிவு செய்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அது இப்பொழுது ஒரு அதிகாரமற்ற சபையாக இலங்கை அரசாங்கம் வந்து அதனை எந்த விதத்திலும் நடைமுறைப்படுத்தாமல் அவர்களை ஒரு 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 மூலையில் கொண்டு போய் முடக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை தான் இன்று இருக்கின்றது ஆகவே இந்த நிலையில் நாங்கள் மக்களுடன் ப தேர்தல் சமயத்தில் சொல்லப்பட்ட விடயங்கள் நீங்கள் கேட்ட விடயங்களாக கருதப்படக்கூடிய இராணுவத்தை வெளியேற்றுவது மீள் குடியேற்றங்களை முழுமைப்படுத்துவது போன்ற விடயங்கள் உடனடியாக சாத்தியம் இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட தொடர்ச்சியாக அதற்கான போராட்டங்களையும் அதற்கான பிரச்சாரங்களையும் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன ஒரு தேவை இருக்கின்றது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது ஒன்று அவ்வாறான ஒரு தொடர்ச்சியான அழுத்தங்களின் மூலத்தான் மூலம்தான் குறைந்தபட்சம் ஏனையோர் குடியேற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே அந்த நிலை தொடர வேண்டும் அந்த நிலை இன்று சர்வதேச ரீதியிலும் முதல் முறையாக இப்பொழுது பிரித்தானியாவில் ஒரு காணி பறிப்புக்கு எதிரான ஒரு மகாநாடு நடைபெற்றிருக்கின்றது அது இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு இன்னும் மேதலி மேலதிகமான அழுத்தங்களை கொண்டு வருவதற்கு உதவியாக இருக்கும் ஆகவே ஒரு சர்வதேச ரீதியாக பல நாடுகள் இருந்தும் அவ்வாறான அழுத்தங்களை கொண்டு வருவது என்பதும் இந்த இராணுவத்தை குறைத்து அல்லது முழுமையாக விளத்தி அங்கு அந்த இடங்களில் தமிழ் மக்களை மீள குடியேற்றுவதற்கான ஒரு சூழலை உருவாக்க வேண்டும் நிச்சயமாக அது மிக மிக ஒரு முக்கியமான பணி என்பது மாத்திரமல்ல இப்போ அந்த ப்ரையோரிட்டைஸ்ட் லிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முதன்மைப்படுத்தப்பட்ட விஷயங்களில் முக்கியமான விஷயமாகவும் நான் கருதுகிறேன் நன்றி தொடர்ச்சியாக இப்போ அரசியல் பொருளாதார பிரச்சனைகள் என்று ஒரு பக்கம் நகர்ந்து கொண்டிருக்க இன்னொரு பக்கம் கலாச்சாரம் சார்ந்த சில கலாச்சாரத்தை அழிவு அழிவு நிலைக்கு கொண்டு வரும் ஒரு ஏற்பாடுகளும் நடந்து கொண்டு வருகின்றது என்று கேள்விப்படுகின்றோம் கலாச்சாரம் என்பது அது ஒரு நிலையாக நிற்பது அல்ல என்பது அனைவருக்கும் தெளிவு அது தானாகவே மாற்றமடைந்து சமூகத்தின் கால ஓட்டத்தில் மாற்றமடைந்து வருகின்ற ஒன்று ஆனால் திட்டமிட்ட ஒரு கலாச்சாரத்தை மாற்ற மாற்ற முனையும் பொழுது தான் அங்கு அந்த சமூகத்தினால் எதிர்ப்பு வரும் அந்த அந்த அந் அப்படியான திட்டமிட்ட ஒரு கலாச்சார மாற்றத்தை தான் பொதுவாக சமூக ஆர்வம் உள்ள அரசியல் ஆர்வம் உள்ள பலரும் எதிர்த்து நிற்பார்கள் இங்கு சாதாரணமாக நிகழும் அரச கலாச்சார மாற்றத்தை தவிர திட்டமிட்ட முறையில் தமிழர் கலாச்சாரத்தை அளிப்பதற்கு சில முன்னெடுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது என்பதையும் கேள்விப்படுகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் குறிப்பாக கலாச்சாரத்தை பாதிக்கும் வகையில் அது தமிழர் கலாச்சாரத்தை பாதிக்கும் வகையில் எவ்வாறான சில முன்னெடுப்புகளை இலங்கை அரசாங்கம் மேற்கொள்ளப்பட்டு மேற்கொண்டு வருகின்றது அல்லது இலங்கை அரசாங்க இலங்கை அரசாங்கத்துடன் இணைந்து செயல்படுகின்ற இராணுவத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரு வருகின்றது என்பதை கூற முடியுமா சுருக்கமாக அதாவது வந்து நீங்கள் கலாச்சாரம் என்று நாங்கள் கூறுகின்ற பொழுது ஒரு 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 மொழி பேசக்கூடிய ஒரே பிரதேசத்தில் வாழக்கூடிய ஒரு மக்களுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு மொழி இருக்கலாம் ஒரு ஒரு நீண்ட காலமான ஒரு பண்பாடுகள் கலாச்சார வழிமுறைகள் பாரம்பரியமான நிகழ்வுகள் அவர்களது உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இப்படியான எல்லாம் சேர்ந்தது தான் கலாச்சாரம் பண்பாடு என்று சொல்லி பேசப்படுகின்றது ஆகவே தமிழ் மக்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக ஒரு நீண்ட காலமான ஒரு வரலாறு ஒரு கலாச்சாரம் பண்பாடு தை திருநாள் சூரியனுக்கு வணக்கம் செலுத்துவது நன்றி செலுத்துவது போன்ற பல நிகழ்வுகள் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் மேலோங்கியிருந்த பல கலாச்சாரங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது சிங்கள பௌத்த மக்கள் இல்லாத பிரதேசங்களில் வடக்கு மாகாணத்தில் பௌத்த கோயில்கள் மிக பெருமளவிலான பௌத்த கோயில்கள் புது புதிதான பௌத்த கோயில்கள் இராணுவத்தினரால் உருவாக்கப்படுகின்றது அந்த பௌத்த கோயில்களில் சிங்கள மக்கள் இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட தமிழ் மக்கள் பலாத்காரமாக வரவழைக்கப்பட்டு அவர்களது பிறகேரா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விடயங்களில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேண்டும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்ன விடயங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றது ஆகவே அதை வந்து ஒரு பெரிய அளவில் இராணுவம் பல இடங்களிலும் 
அதை செய்வதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே தமக்கு எந்த விதத்திலும் பொருத்தம் இல்லாத அவர்களுடன் இரண்டரை கலக்காத ஒரு வேறு என்னும் ஒரு சமூகம் செய்யக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரத்தை இந்த மக்கள் மத்தியில் திணிக்கக்கூடிய ஒரு போக்கை நாங்கள் அதற்கூடாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்னும் ஒரு வகையில் நான் சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு கலாச்சாரம் பண்பாடு என்ற விடயங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு மக்களினுடைய வாழ்க்கையில் பின்னிப்பிணைந்த விடயங்கள் அந்த கலாச்சாரங்கள் நீங்கள் சொல்வது சொல்வது போல் அது காலங்கள் மாற்றமடையும் பொழுது கலாச்சார விளிம்பியங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் கூட ஆனால் பல நூற்றாண்டு காலம் நாங்கள் சில வழிமுறைகளை ஒரு பின்பற்றி வந்து வந்திருக்கிறோம் அவை மாற்றமடையாத விடயங்களாக இரத்தத்துடன் கலந்த விடயங்களாக அது இருந்து வந்திருக்கின்றது அது நீங்கள் ஒரு மொழி சார்ந்த சமயம் சார்ந்த இனம் சார்ந்த விடயங்களாக இருக்கலாம் அது ஒரு மக்களை ஒரு முன்னேற்ற பாதையில் முன்னேற்ற சிந்தனையில் ஒரு சமூகத்தில் ஒரு நட்பிரசைகளாக வாழக்கூடிய விதமாக அந்த கலாச்சார பண்பாடுகள் மக்களை வழிநடத்துகின்றது ஆனால் இங்கு நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கை அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்பது அந்த அவ் அவ்வாறான நடவடிக்கைகள் வருகின்ற பொழுது அதற்கு எதிராக போராட வேண்டிய ஒரு சூழல் மீண்டும் உருவாக்கப்படுகின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று சிங்கள மக்கள் பௌத்த மக்கள் இல்லாத இடங்களில் பௌத்த கோயில்கள் கொண்டு வருவது என்பதும் சிங் தமிழ் மக்கள் மீது என்னொரு விதமான கலாச்சாரத்தை திணிப்பது என்பதும் ஆகவே என்னுடைய பிள்ளைகள் தொடர்ந்தும் தமிழ் மொழியை பேச வேண்டும் எனது அப்பா அம்மா பாட்டன் பாட்டி பூட்டன் போன்றவர்கள் நடைமுறையில் கொண்டு வந்து எமது கலாச்சாரத்தை எதிர்காலத்தில் எமது மக்கள் தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும் என்பதும் எமது மக்கள் அவ்வாறு இருந்தால்தான் நாங்கள் இவ்வளவு காலமும் போற்றி பாதுகாத்த கலாச்சாரம் பண்பாடுகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அது என்ன மாற்றத்துக்கு உட்பட்டாலும் கூட அந்த மாற்றம் என்பது அவர்களது வாழ்வாதாரங்கள் அவர்களது விழுமியங்கள் அவர்களது கடந்த கால வரலாறுகள் என்பதுதான் எதிர்கால எதிர்காலத்தை திட்டமிடுவதற்காக கொண்டு வரக்கூடிய விடயங்கள் அவற்றை ஒவ்வொரு ஜெனரேஷனும் போற்றி பாதுகாப்பது தவிர்க்க முடியாது அவ்வாறு போற்றி பாதுகாக்கப்பட்டதன் பிரகாரம்தான் நாங்கள் இன்றும் எங்களுக்கு ஒரு வரலாறு இருப்பதாகவும் எங்களுக்கு ஒரு பண்பாடு இருப்பதாகவும் எங்களுக்கு ஒரு கலாச்சாரம் இருப்பதாகவும் நாங்கள் யோசிக்கின்றோம் ஆகவே இது எங்களது பிள்ளைகள் எங்களது வருங்கால சந்ததியினர் அவற்றை முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும் அதில் இருக்கின்ற நல்லவை நிச்சயமாக அவர்களுக்கு வழிகாட்டும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் அவர்களை ஒரு நல்ல பிரசைகளாக வைத்திருக்குமென்று நம்புகின்றோம் ஆகிய அவற்றிலிருந்து மாறி போகின்ற பொழுது அவற்றை ஒரு பலாத்காரமாக மாற்ற முற்படுகின்ற பொழுது அதற்கு எதிரான போராட்டங்கள் என்பதும் தவிர்க்க முடியாதது போய்விடும் ஆனால் இன்று ஈழத்து மண்ணில் அவ்வாறான நிகழ்வுகள் ஏற்படுகின்றது நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று பௌத்த கோயில்கள் ஒரு பக்கம் அது சிங்கள மக்களினுடைய இப்போ ஏற்கனவே தமிழ் மக்களுக்கு இருந்த உண்மை சொல்லப்போனால் ஒரு க மறைந்து போன மக்களுக்காக போராடிய போராளிகளுடைய மாவீரர்களுடைய கல்லறைகளை அழித்தொழித்து அவர்கள் அவர்களது வரலாற்றுகளையே மறைக்கின்ற ஒரு போக்குகள் அந்த மக்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தமது ப பிள்ளைகள் புதைக்கப்பட்ட இடங்களில் போய் சென்று தமது கவலைகளை கூறி அழக்கூடிய ஒரு நிலைகளை இல்லாமல் செய்வ இவை எல்லாமே எமது வரலாறுகளை மாட்டுகின்ற ஒரு விடயங்கள் ஆகவே அந்த வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக இலங்கை அரசாங்கம் இவ்வாறான திணிப்புக்களை கொண்டு வருவமாக இருந்தால் எமது இருப்புக்கள் இல்லாமல் போகும் எமது தமிழன் தமிழனாக வாழ்வது என்ற அந்த இருப்புக்கள் இல்லாமல் போகும் அந்த இருப்புக்கள் ஒன்று இந்த கலாச்சாரம் ஊடாக நான் ஏற்கனவே கூடிய குடியேற்றங்கள் என்பதனூடாக ராணுவம் ஏற்படுத்தல் என்பதனூடாக அங்குள்ள மக்களை அந்த மண் அந்த மண்ணிலிருந்தே விரட்டுவதனூடாக அதனை அழைக்கின்ற ஒரு போக்கு இருக்கின்றது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சரி இல இலங்கையை விட்டு வெளியில் புலம்பெயர்ந்து வாழும் முக்கிய சில அமைப்புகளும் சரி என் சர்வதேசமும் சரி இலங்கையில் ஒரு இன அழிப்பு இடம்பெற்று வருகின்றது இடம்பெற்றது என்பதனை மிக பாரதூரமாக வலியுறுத்தி வருகின்றது இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் கூட நீங்களாக இருந்தாலும் சரி வேறு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தாலும் சரி இலங்கையில் ஒரு இன அழிப்பு திட்டமிட்ட முறையில் இடம்பெற்று வருகின்றது என்று பாராளுமன்றத்திலும் கூட பேசியிருக்கின்றீர்கள் ஆனால் தற்சமயம் அண்மை காலத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட வடமாகாண சபை அந்த வடமாகாண சபையின் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் ஒரு தீர்மானத்தை அதாவது சர்வதேச சுதந்திர சர்வதேச ஒரு 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 விசாரணை இந்த போர்க்குற்றத்துக்கு எதிராக முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தில் 
இலங்கையில் இன அழிப்பு நடை ஒரு ஜெனோசைட் என்ற ஒரு வார்த்தை பிரயோகத்தை அந்த தீர்மானத்தில் இருந்து அகற்றிவிட்டு அதற்கு சமாந்தரமான அல்லது அதற்கு அதற்கு ஈடுணையான ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் என்று பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று அந்த தீர்மானத்தின் போது முடிவு செய்ததாக கேள்விப்படுகின்றோம் இந்த நீ உங்களுக்கு ஒரு இல்லை இருக்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடும் அதாவது ஒரு இன அழிப்பு நடந்தது என்று சொல்லுகின்ற ஒரு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நிலைப்பாடும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு உள்ள உள்ளிருக்கின்ற இந்த வ வடமாகாண சபையின் முக்கிய உறுப்பினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த நடவடிக்கையும் ஒரு வகையான முரண்பாட்டை ஏற்படுத்துவதாக இந்த சமூகம் உணர்கின்றது அந்த முரண்பாடு ஏன் வந்தது அந்த முரண்பாட்டை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள் அதை அதை கூற முடியுமா உண்மையாக அவ்வாறான முரண்பாடுகள் ஏற்படக்கூடாது என்பது அடிப்படையானது ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் மிக நீண்ட காலமாக இலங்கையில் ஒரு இன ஒழிப்பு ஒரு ஜெனோசைட் நடக்கின்றது என்பதை அரசியல் அரசியலில் இருக்க தமிழ் அரசியலில் இருக்கக்கூடிய பல தரப்புகளும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறுபட்ட கட்சிகளும் அதனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது அந்த கட்சிகளினுடைய தலைவர்களாக இருக்கக்கூடிய பல பேர் பாராளுமன்றத்தில் அதனை மிக தெளிவாக பேசியிருக்கின்றார்கள் பிரத்யேகமாக அது தொடர்பாக நான் முழுமையான விளக்கங்களுடன் ஒரு பாராளுமன்ற உரை முழுக்க முழுக்க தமிழ் மக்கள் எவ்வாறு இன அழைப்புக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள் ஐநா சபை பிரகடனங்களின் சொல்லப்பட்ட என்னென்ன விடயங்கள் எல்லாம் இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே ஒரு இது ஒரு முழுமையான இன அழிப்பு என்ற விடயத்தை பேசியிருக்கின்றேன் இதேபோல் திரு சம்பந்தன் அவர்களும் இது ஒரு இன அழிப்பு என்ற விடயத்தை பேசியிருக்கின்றார் சுமந்திரன் அவர்களும் கூட பேசியிருக்கின்றார் இவ்வாறு பல பேர் இந்த விடயங்களை பேசியிருக்கின்றார் ஆகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொறுத்தவரையில் அங்கே நடப்பது ஒரு இன அழிப்பு என்ற விடயத்தை மிக தெளிவாக நாங்கள் சொல்லியிருக்கின்றோம் ஆகவே அந்த கருத்தில் எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்க முடியாது ஆனால் அண்மை காலத்தில் ஒரு விடயம் ஒரு சிலரால் எல்லோருமே இல்லை ஒரு சிலரால் முன்வைக்கப்படுகின்றது இது ஒரு இன அழிப்பு தான் அது பிள்ளையா இல்லை ஆனால் சர்வதேச ரீதியாக இதனை நாங்கள் எவ்வாறு நிரூபிப்பது இன அழிப்பு என்பது எவ்வாறு என்று சொல்லி எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது என்றால் ஒரு அரசாங்கத்திற்கு இன்னும் ஒரு இனத்தை இல்லாது ஒழிப்பதற்கான உள்ளார்ந்த அந்த நிலைப்பாடு இருக்கின்றதா த இன்டென்ஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அவ்வாறு இருக்கின்றதா உள்ளார்ந்த நிலைப்பாடு இருக்கின்றதா இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு அவ்வாறு உள்ளார்ந்த நிலைப்பாடு இருக்கின்றதா என்ற கேள்விகள் எழுப்பப்படுகின்றது நிச்சயமாக இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு அவ்வாறு உள்ளார்ந்த உள்ளார்ந்த நிலைகள் இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டாலும் சர்வதேச சமூகம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றதா என்ற ஒரு கேள்வியும் எழுப்பப்படுகின்றது இங்கு சர்வதேச சமூகம் அதை புரிந்து கொண்டதா இல்லையா என்பதல்ல கேள்வி அங்கிருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த மக்களினுடைய தலைவர்கள் இது தொடர்பான என்ன நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கின்றார்கள் சர்வதேச சமூகம் ஏற்பதும் ஏற்றுக்கொள்ளாததும் ஒரு புறம் சர்வதேச சமூகத்திற்கு இதனை நிரூபிப்ப நிரூபிப்பதற்கு நாங்கள் என்னென்ன முயற்சிகளை மேற்கொள்வது என்பது என்னொரு என்னொரு நிலை ஆனால் அதே சமயம் நாங்கள் இது தொடர்பான என்ன நிலைப்பாட்டை மிக தெளிவாக கொண்டிருக்கிறோம் என்பதில் மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இங்கே ஒரு சிறிய தவறு ஏற்பட்டிருக்கிறது வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் இதை நாங்கள் இன ஒழிப்பு என்று சொன்னதிலும் விட இன ஒழிப்புக்கு ஒப்பான ஒரு நிலவரம் என்ற ஒரு கூப்பு இன அழிப்பும் இன அழிப்புக்கு ஒப்பானது என்பதற்கும் இடையில் என்ன வித்தியாசத்தை அவர் கொண்டிருக்கிறார் என்பது எனக்கு முழுமையாக தெரியவில்லை ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் அவ்வாறான ஒரு கருத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்ன தேவை அவசியம் எவ்வாறு உருவானது என்பது தான் கேள்வி ஆகவே இது இந்த இதனுடைய இந்த பிரச்சனை உருவாகாமல் இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் வடக்கு மாகாண தேர்தலுக்கு முன்பாக நாங்கள் ஒரு மிக தெளிவான ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தோம் என்னவென்றால் வடக்கு மாகாண சபையை அரசியல் ரீதியாக வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு 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 உயர்மட்ட குழு ஒன்றை நிறுவ வேண்டும் அதனூடாக அது முதலமைச்சர் உட்பட ஏனைய முக்கியஸ்தர்களும் கூடி மாதாந்தம் நாங்கள் வடக்கு மாகாண நில நிலவரங்களை மீள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அதை எவ்வாறு முன்னெடுத்து செல்லப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைமை இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டிருந்தோம் அது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது ஆனால் அந்த குழு என்னும் உருவாக்கப்படவில்லை என்பது ஒரு கவலைக்குரிய விடயம் அவ்வாறு உருவாகி இருந்தால் இவ்வாறான நிலைமைகள் தோற்றாமல் சரியான ரெசல்யூஷன்ஸ் தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்ற பட்சத்தில் அவற்றை இவ்வாறான குழுக்கள் முதலில் உள்வாங்கி அதில் உள்ள சரிப்பிள்ளைகளை பார்த்து அவற்றை நாங்கள் மாகாண சபையில் கொண்டு செல்கின்ற பொழுது இவ்வாறான கருத்து மாற்றங்கள் அங்கு ஏற்படாமல் தவிர்த்து கொள்ளலாம் 
ஆனால் அந்த ஒரு நிலை இன்னும் உருவாகவில்லை ஆனால் இவ்வாறான செயற்பாடுகளுக்கு பின்பாவது அவ்வாறான ஒரு குழு உடனடியாக அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் கருதுகின்றேன் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொறுத்தவரையில் இலங்கையில் நடைபெறுவது ஒரு இன அழிப்பு என்பது வித்தியாசமான கருத்துக்கள் இல்லை ஆனால் ஒரு சிலர் அவ்வாறான கருத்துக்களை கூறுவது நிச்சயமாக மக்கள் மத்தியில் ஒரு பிரச்சாரங்களை முன்னெடுத்து செல்கின்ற பொழுதோ என்ன எங்களுக்குள் வித்தியாசமான ஒரு கருத்து முதல் இருக்கிறதா என்ற ஒரு அனாவசியமான கேள்வியை உருவாக்க பார்க்கின்றது ஆகவே அவ்வாறு இல்லை என்று தான் நாங்கள் நாங்கள் கூற முடியும் நான் நேற்றைய தினம் கூட என்னுடன் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ஏனைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அதே கருத்தினை கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே அந்த வகையில் நிச்சயமாக அவ்வாறான பிள்ளைகள் என்று வருகின்ற பொழுது அவர்கள் திருத்தப்பட வேண்டும் திருத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன் இப்போ தற்பொழுது ஜெனிவாவில் வருகின்ற மார்ச் மாதம் இலங்கையில் ஒரு போர்க்குற்றம் ஒன்று இடம்பெற்றது என்பதை என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த போர்க்குற்றத்திற்கு எதிராக ஒரு சுதந்திர சர்வதேச விசாரணை ஒன்று நிறுவப்பட வேண்டும் சர்வதேச விச விசாரணை ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று அமெரிக்காவினால் ஒரு பிரேரணை கொண்டு வரப்பட இருக்கின்றது இந்த பிரேரணையை பொதுவாக ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகளும் வரவேற்கின்றது இந்த பின்னணியில் இந்த பிரேரணை தொடர்பாக உங்களது நிலைப்பாடு ஏற்பா எவ்வாறு இருக்கின்றது அல்லது ஜெனிவாவுக்கு உங்களது உறுப்பினர்கள் சென்று இதனை இத்தகைய ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதற்கு ஏதாவது திட்டங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் மத்தியில் இருக்கின்றதா இந்த 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 பிரேரணை தொடர்பாக உங்களோட நிலைப்பாடு என்ன தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மிக ஆரம்பத்திலிருந்து ஒரு சர்வதேச சுதந்திர விசாரணை கமிஷன் தேவை என்பதை எல்லா நாடுகளுக்கும் வலியுறுத்தியிருக்கின்றது நாங்கள் அமெரிக்கா சென்ற பொழுதும் சரி கடந்த வருடம் அல்லது கொழும்புக்கு கொழும்பில் இருக்கக்கூடிய சகல சர்வதேச தூதுவர்களுக்கும் கொழும்புக்கு வரக்கூடிய பல நாடுகளினுடைய முக்கியஸ்தர்களுக்கும் நாங்கள் இந்த விடயங்களை மிக தெளிவாக கூறியிருக்கின்றோம் ஒரு சர்வதேச விசாரணை கமிஷன் என்பதுதான் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான ஒரு தீர்வினை ஏற்படுத்தும் உள்ளக விசாரணை என்பது என கடந்த ரெண்டு வருஷங்களாக இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு அதற்கான ஒரு காலம் அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டது அந்தந்த கால அவகாசத்திற்குள் இலங்கை அரசாங்கம் எதனையும் செய்யவில்லை என்பதற்கு மாறாக இலங்கை அரசாங்கம் உண்மைகளை கண்டுபிடிக்க மாட்டாது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான ஒரு தீர்வை பெற்று கொடுக்காது என்பதை இலங்கை அரசாங்கம் நிரூபித்திருக்கின்றது ஆகவே இலங்கை அரசாங்கம் தானாக முன்வந்து தமிழ் மக் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான உண்மைகளை கண்டறிந்து இந்த யுத்தத்தில் இந்த கொடுமைக்கு உள்ளானவர்களுக்கான ஒரு தண்டனையை கொடுக்கும் என்றோ அல்லது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சரியான தீர்வை கொண்டு வரும் என்றோ எதிர்பார்ப்பதற்கில்லை ஸோ அந்த ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் இதனை கடந்த ரெண்டு வருடங்களாக நிரூபித்திருக்கின்றார்கள் தே ப்ரூவ் தெம்செல் ஏனோ தே ஆர் தே ஆர் நாட் கேப்பபிள் இனஃப் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தீஸ் திங்ஸ் ஆகவே அந்த வகையில் நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு சர்வதேச விசாரணை ஒன்று நூடாக மாத்திரம்தான் இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான சில பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நலன்களை நாங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒரு வகையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்திய அரசாங்கத்துடன் பேசுகின்ற பொழுது கூட நாங்கள் டெல்லிக்கு சென்றிருந்த பொழுது கூட இந்திய பிரதமருக்கும் நாங்கள் இதனை வலியுறுத்தி கூறியிருக்கின்றோம் இதே போன்று அமெரிக்கா பிரித்தானியா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி என்னும் பல ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது நோர்வே போன்ற நோர்டிக் கண்ட்ரிஸுடன் நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுதும் இந்த விடயங்களை நாங்கள் வலியுறுத்தி கூறுகின்றோம் ஆகவே நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது வந்து ஒரு சர்வதேச விசாரணை கமிஷன் ஒன்றை நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் ஆனால் எவ்வாறான தீ ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற இருக்கிறார்கள் வருகின்ற மார்ச் மாதம் என்பது இதுவரை எங்களுக்கு தெரியாது ஏனால் இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வருவதற்கு இப்பொழுது முன் நிற்பது அமெரிக்க அரசாங்கம் ஆகவே அமெரிக்கா அது எவ்வாறான பா பாஷையில் அதனை முன் கொண்டு வர போகின்றது நாங்கள் கூறியது போன்று அது இருக்குமா இல்லை என்றால் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வகையில் வேறு ஒரு விதமான ஒரு நிலையாக இருக்குமா இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு இன்னும் கால அவகாசத்தை கொடுக்க அவர்கள் விரும்புவார்களா அந்த கால அவகாசத்தினூடாக இலங்கை அரசாங்கம் ஒன்றையும் செய்யாது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டிருந்தால் அவ்வாறான நிலைக்கு அவர்கள் போக வேண்டும் என்று சொன்ன தேவை இருக்காது ஆகவே அந்த வரக்கூடிய தீர்மானம் என்பது எவ்வாறான மொழிநடையில் இருக்க போகிறது என்பது நிச்சயமாக இன்னும் தெரியாத ஒரு நிலை இருக்கின்றது ஆனால் ஒரு சர்வதேச விசாரணையை அது கோரி நிற்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் எங்களுடன் பேசிய அடிப்படையிலிருந்து அதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் இருப்பதாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் அவ்வாறான ஒரு சந்தர்ப்பம் இருப்பதாக இலங்கை அரசாங்கமும் எதிர்பார்க்கின்றது 
அதனால் தான் இலங்கை அரசாங்கம் கூட அதற்கு எதிரான ஒரு சர்வதேச ஆதரவை திர திரட்டுவதற்கான முழு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றது ரெண்டாவது நாங்கள் கொண்டு வரக்கூடிய தீர்மானம் என்பது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் நிறைவேற்றுவதற்கு இருபத்தி ஏழு நாடுகளினுடைய ஒப்புதல் என்பது அங்கு தேவை என்ற ஒரு விடயமும் இருக்கின்றது ஆகவே அந்த இருபத்தி ஏழு நாடுகளுடைய ஆதரவை திரட்ட வேண்டிய ஒரு கடமைப்பாடும் அமெரிக்கா இதற்கு ஆத இதற்கு ஒத்துழைப்பாக இருக்கக்கூடிய பிரித்தானியா கனடா போன்ற நாடுகள் அதற்கான ஆதரவை திரட்ட வேண்டிய நிலையும் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த நிலையில் ஒரு சரியான மொழிநடையில் தமிழ் மக்களினுடைய எதிர்காலத்தில் ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு தீர்வினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் அந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான ஒரு முழுமையான தீர்வு ஏற்படக்கூடிய வகையில் இந்த சர்வதேச விசாரணை என்பது ஒரு கட்டத்தை நோக்கி எமது பிரச்சனைகளை இன்னும் ஒரு கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்தும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் ஆகவே அவ்வாறான ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் எல்லோரும் தொடர்ச்சியாக முயற்சிக்க வேண்டும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு புலம்பெயர் தமிழ் மக்கள் உட்பட எல்லோருமே அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தான் நான் கருதுகின்றேன் ஆகவே இன்றைய நிலையில் இது இவ்வாறு தான் இருக்கும் என்பதை தெளிவாக சொல்ல முடியவில்லை பத்திரிகைகள் பல மாதிரி எழுதுகிறார்கள் தங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் கிடைக்காத தகவல்கள் ஒரு கல்குலேஷன் ஒன்றும் ஒன்றும் ரெண்டு என்று கூட்டி கழித்து பார்த்து பத்து எழுத்தாளர்கள் எழுதுகின்ற நிலைமைகள் இருக்கின்றது ஆகவே அதில் சரியும் இருக்கலாம் பிள்ளையும் இருக்கலாம் ஆனால் எம்மை பொறுத்தவரையில் அவ்வாறான ஒரு சர்வதேச விசாரணையை கோருகின்ற ஒரு தீர்க்கமான ஒரு தீர்மானம் வருவது என்பது தமிழ் மக்களினுடைய இன பிரச்சனைக்கான தீர்வினுடைய ஒரு படிக்கல்லாக அதுவே தீர்வாகாது அது அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம தீர்வு நோக்கி கொண்டு போவதற்கு நமக்கு ஒரு வந்து சக்தியை கொடுத்தோம் நான் நினைக்கின்றேன் இப்பொழுது கடந்த கால அனுபவங்களில் இவ்வாறான தீர்மானங்கள் அமெரிக்காவால் கொண்டு வரப்பட்டது கடந்த முறையும் ஐநாவில் இப்படியான தீர்மானம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அதுவுக்கு கூட ஒரு சர்வதேச விசாரணையை வேண்டிய தீர்மானமாக இருந்தது அந்த வி அந்த தீர்மானத்தை சில வார்த்தைகளை எடுப்பதற்கு இந்திய அரசாங்கமும் சில முயற்சிகளை செய்தது என்பது தெரிந்தது எங்களுக்கு இந்த அடிப்படையில் இவ்வாறு ஒரு தீ இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வருவதும் கூட ஒரு தமிழருக்கு சரியான ஒரு ஒரு நீதியான ஒரு விசாரணை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த தீர்மானங்கள் அல்லது இவ்வாறு கொண்டு வரப்படுகின்ற பிரேரணைகள் ஆதரவாக இருக்க முடியாது என்று ஒரு சாரார் கருது தெரிவிக்கின்றார்கள் இந்த பின்னணியில் இந்த தீர்மானத்தின் முக்கியத்துவம் எவ்வாறு இருக்கும் என்று உங்களது கருத்து என்ன இல்லை நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு சிறிய ஒரு விடையம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு தீர்மானங்கள் என்பது இலங்கை அரசாங்கம் உருவாக்கிய கற்றுக்கொண்ட பாடங்களும் நல்லிணக்க ஆணைக்குழு என்று அவர்கள் இது எல்எல்ஆர்சி லெசன் லேர்னிங் அண்ட் ரீகன்சிலியேஷன் கமிட்டி என்று சொன்ன அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்தும்படி தான் இந்த தீர்மானங்கள் இருந்தது ஆனால் அவை உருப்படியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்பதும் அவை யுத்த குற்றச்சாட்டுகள் பற்றி அதில் எதுவுமே இல்லை என்பதும் ஏற்கனவே இருந்த விடயம் இருந்த பொழுதும் கூட அதில் இருக்கக்கூடிய சில நல்ல அம்சங்கள் என்று கூறப்பட்டவற்றை அது இராணுவத்தை வெளியேற்றுவது என்பது ஒரு பகுதி மக்களினுடைய முழுமையான மீள் குடியேற்றம் காணாமல் போனவர்களை கண்டுபிடிப்பது சிறைகள் இருக்கக்கூடியவர்களை விடுவிப்பது போன்ற பல விஷயங்களை உள்ளடக்கியதாக அந்த எல்எல்ஆர்சி ரிப்போர்ட் என்பது இருந்தது அதை நிறைவேற்றும்படி தான் சில கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன அதற்கு ஒரு சர்வதேசத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த சில சில பதங்கள் என்பது பல பேருடைய கோரிக்கை கணங்க அவைகள் மாற்றப்பட்டு அந்த தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது என்பது உண்மை விரும்பியோ விரும்பாமலோ இரண்டு முறையும் இந்தியாவும் ஆதரித்து வாக்களித்தது என்பதும் இந்தியா ஆதரித்து வாக்களிக்கப்பதற்கு முன்பாக சில திருத்தங்களை அவர்கள் கோரி இருந்தார்கள் என்பதும் ஆனால் கடைசி நிமிஷத்தில் அந்த திருத்தங்கள் கொண்டு வர முடியவில்லை என்பதும் இருந்த விடயங்கள் ஆகவே இப்பொழுது மூன்றாவது முறையாக அதே தீர்மானத்தை கொண்டு வருவதில் எந்த அர்த்தமும் இருக்கப்போவது கிடையாது ஏனென்றால் உலக நாடுகள் இரண்டு வருஷ கால அவகாசத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டு வருஷ கால அவகாசத்திற்குள் எதுவும் நடைபெறவில்லை என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே மூன்றாவது வருஷமும் அதே போன்ற ஒரு ரெசல்யூஷனை கொண்டு வருவதால் எந்த விதமான மாற்றமும் ஏற்பட போவதில்லை என்பதுதான் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஆனால் அதே சமயம் உலகத்தில் உள்ள பல நாடுகளும் கூட தங்களது நாடுகளில் பல பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய நாடுகளிலும் இவ்வாறான போராட்டங்கள் நடைபெறுகின்றது அவர்களுடைய நாடுகளிலும் மனித உரிமை மீறல்கள் ஏற்படுகின்றது யுத்த குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்படுகின்றது இவ்வாறான சூழ்நிலை இதுக்கு ஆதரித்து வாக்களித்தால் அடுத்த முறை தங்களுக்கு எதிராகவும் இதை திருப்பப்படலாம் என்ற அச்சம் பல நாடுகளுக்கு இருக்கின்றது ஆகவே அவர்களும் தங்களது சொந்த நலன்களுடைய அடிப்படையில் இருந்து இதில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்த அவர்கள் முயற்சிக்கலாம் ஆனால் 
அவ்வாறானவர் நிலைமையில் நாங்கள் நிச்சயமாக இறுதி வரை அவ்வாறானவர்களையும் நாங்கள் ஓரளவுக்கு விடயங்களை விளங்கப்படுத்தி சரியான ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வர வைப்பது மிக மிக முக்கியமான விடயம் பிரத்யேகமாக இந்தியாவை பொறுத்த வரையில் அவர்கள் வருகின்ற ஒரு ஏப்ரல் வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் நாடு தளவிய ரீதியிலான ஒரு தேர்தலுக்கு முகம் கொடுக்க இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு நாற்பது ஆசனங்கள் டெல்லி பாராளுமன்றத்துக்கு இருக்கின்றது ஆகியவை அந்த ஆசனங்களில் ஒரு பகுதியாவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்ன தேவை ஆளும் கட்சிக்கும் இருக்கின்றது இந்த நிலையில் அவர்கள் வரக வரப்போகின்ற தீர்மானத்தை எதிர்த்து வாக்களிக்க முடியாது என்று தான் நான் நம்புகின்றேன் என்றால் வாக்களிப்பு மார்ச் மாதம் வருகின்றது ஏப்ரல் மாதம் தேர்தல் வருகின்றது ஆகவே அந்த வகையில் அந்த தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் இந்திய அரசுக்கு ஏற்படும் ஆனால் அதே சமயம் அதனை ஒரு நீத்து போக வைத்து டைல்யூட் பண்ணி அந்த அதனுடைய காத்திரத்தை குறைக்க அவர்கள் முயற்சி செய்ய மாட்டார்கள் என்பது அல்ல ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொறுத்தவரையில் இலங்கை அரசாங்கம் இதுவரை காலமும் செய்து வந்த விடயங்கள் இளை இந்தியாவுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் கூட அதனை மீண்டும் ஒரு முறை வலியுறுத்தி தெளிவுபடுத்தி ஆகவே இதனை நீத்து போக வைக்காமல் ஒரு வலுவான ஒரு தீர்மானமாக இதை கொண்டு வர வைக்கப்பதற்கான ஒரு முயற்சிகளை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து நான் நம்புகின்றேன் வருகின்ற இந்த மாதம் இந்த மாத கடைசியிலோ அல்லது ம பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிற்பாடோ அநேகமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு டெல்லி சென்று அங்குள்ள முக்கியஸ்தர்களை இது தொடர்பாக சந்தித்து பேசும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் ஆகவே அந்த வகையில் அந்த விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்படும் என்று நான் நம்புகின்றேன் ஆகவே இது சாதாரணமாக நாங்கள் கடந்த வருஷங்கள் எதிர்பார்த்த விடயங்களும் இந்த வருஷம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய விடயங்களும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவதாக இந்த வாக்களிக்கக்கூடிய நாடுகள் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அந்தந்த நாடுகளுக்கும் அதே பிரச்சனைகள் இருப்பதால் எல்லோருமே தங்களை தற்காத்து கொள்வதற்காக இவ்வாறான தீர்மானங்களை கொஞ்சம் ஒரு மிக மைல்டாக ஒரு தாக்கம் இல்லாத வகையில் அவற்றை கொண்டு செல்ல முயற்சிப்பது வளமையானது ஆனாலும் கூட இதை நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் ஓவக்கம் பண்ணி வெற்றி கொண்டு சரியான தடத்தில் இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு போக போகிறோம் என்பது ஒரு கேள்விக்குரியது அதனை நாங்கள் எல்லோரும் சரியான முறையில் செயல்படுத்த வேண்டும் இது உள்ளகம் உள்ளக அரசியல் சார்ந்த ஒரு கேள்வி அதாவது குறிப்பாக தமிழர் தமது அடையாளத்திற்காக நிறையவே அர்ப்பணித்திருக்கின்றார்கள் வரலாறு கூறாகவே தமது அடையாளத்தை பாதுகாக்க வேண்டி நிறையவே பல பல்வேறு மட்டங்களிலும் அர்ப்பணிப்பு என்பது இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதாவது சமூகத்தின் அடிமட்டத்திலிருந்து உயர்மட்டம் வரை அர்ப்பணிப்பு இடம்பெற்றிருக்கின்றது இந்த ஒரு பின்னணியில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் தொடர்ச்சியாக தமிழரின் அடையாளங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக பிரச்சாரங்களை செய்து வந்து அதன் ஊடாகவே தமது இருப்பையும் தக்க வைத்து அதற்கு எதிராக போராடி கொண்டும் வருகின்றது இந்த அடிப்படையில் ஒரு சாரார் அதாவது இவ்வாறு நாங்கள் அடையாளத்தை முன்னிறுத்தி எமது அடையாளங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று முன்னிறுத்தி போராட்டங்களும் அது சாத்விக போராட்டமாக இருந்தாலும் சரி ஆயுத போராட்டமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது சர்வதேச அனுசரணையோடு அவர்கள் அவர்களது உதவிகளை பெற்று உள் உள்ளூர் மட்டத்தில் நடைபெறுகின்ற பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி இந்த அடையாளம் சார்ந்த பிரச்சனையை முன்னெடுப்பதனால் தமிழர்களுக்கு காலாகாலமாக ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருகின்றது என்று ஒரு சாரார் கருதுகின்றனர் அவ்வாறான ஒரு விமர்சனத்தை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு எதிராக இருந்தாலும் சரி அல்லது அடையாளம் சார்ந்து முன்னெடுக்கின்ற எந்த ஒரு குழுக்கு குழுவாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு எதிராக இந்த இப்படியான ஒரு விமர்சனத்தை சமூகத்தின் ஒரு சாரார் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சாரால் முன்வைக்கப்படுகின்றது அது பல்வேறு சமூக மட்டத்திலும் பேசும் பொழுது அது தெரிய வருகின்றது இவ்வாறான ஒரு ஒரு விமர்சனத்துக்கு அல்லது இவ்வாறான ஒரு உங்களை நோக்கி முன்வைக்கப்படும் கேள்விக்கு உங்களது கருத்து என்ன ஒரு ஆங்கிலேயன் ஆங்கிலேயனாக வாழத்தான் விரும்புகின்றான் ஒரு அமெரிக்கன் அமெரிக்கனாக வாழத்தான் விரும்புகின்றான் ஒரு ஜப்பானியன் ஜப்பானியனாக வாழத்தான் விரும்புகின்றான் ஒரு சீனன் சீனனாக வாழத்தான் விரும்புகின்றான் ஆகவே ஒரு தமிழன் தமிழனாக வாழ்வதில் வாழ விரும்புவதில் எந்த விதமான அது வாழ விரும்புவதில் எந்த விதமான பிழையும் இல்லை ஆகவே தமிழன் தமிழனாக வாழ வேண்டும் மிக சுருக்கமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவன் அவனாக இருக்க விரும்புகின்றான் அவனுடைய இனம் அந்த இனமாக இருக்க விரும்புகின்றது அவனுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடுகள் தான் அவனுடைய இருப்பை பாதுகாக்கின்றது ஆகவே அந்த வகையில் அவன் அவனாக இருப்பதை வேறு சில பேர் மறதளித்தால் அவன் அவர் அவ்வாறான இருப்பை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் வேறு சில பேர் நடவடிக்கை எடுத்தால் அவ்வாறான ஒரு இனம் தனது எனது மண்ணை அவ்வாறான சில பேர் பறிமுதல் செய்தால் எனது மொழியை கற்றுக்கொள்ளாமல் என்னும் ஒரு மொழியை நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எமக்கு என்று ஒருதன் வற்புறுத்தினால் 
அந்த வற்புறுத்தல் எல்லாத்துக்கும் எதிராக போராடுவது இயல்பானது அதுவும் என்னன்னு சொல்லப்போனால் ஒரு முன்னேறிய ஒரு தேசிய இனம் ஒரு மொழியால் அந்த மொழி என்பது உலக செம்மொழிகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது சீன மொழிக்கிணையாக அல்லது கிரேக்க மொழிக்கிணையாக சமஸ்கிருதத்திலும் விட மேலதிகமாக மிக பழமை வாய்ந்த மொழியாக உலகத்தால் போற்றப்படுகின்ற ஒரு மொழியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழிக்கு ஒரு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு வரலாற்றை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் காலாதி காலமாக ஒரு அரசாங்கம் ஒரு வாழ்க்கை முறை ஒரு பண்பாடு கலாச்சாரம் போன்றவற்றை பின்பற்றியவர்கள் என்னும் கூறப்போனால் விஞ்ஞான ரீதியாக பல வழிகளில் தமது முன்னரே முன்னரே பல விதங்களை அவர்கள் நிகழ்த்தி காட்டியவர்கள் அவ்வாறான ஒரு இனம் தான் ஒரு பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த தனித்துவங்கள் எல்லாம் பறிக்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த தனித்துவங்கள் இழக்கப்படுவதை வேறு சமூகங்கள் அல்லது வேறு இனங்கள் அதற்கான அழுத்தங்களை பிரயோகிக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அதற்கு எதிர்த்து போராடுவது தவிர்க்க முடியாது ஆகவே அந்த வகையில் ஈழத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் சுதந்திரத்துக்கு பிற்பாடு போயிருந்தால் சுதந்திரத்துக்கு முன்னரே ஆறுமுக நாவலர் சைவத்தையும் தமிழையும் காப்பாற்றியவர் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆறுமுக நாவலர் இந் பிரித்தானியாவருடைய அல்லது வெள்ளைக்காரர் என்று அப்பொழுது கூறக்கூடிய கிறிஸ்டியன்ஸ் மிஷனரிஸுக்கு எதிராக போராடி சைவ சமயத்தையும் தமிழையும் காப்பாற்றியதாக வரலாறுகள் கூறுகின்றது அதே காலகட்டத்தில் சிங்கள பகுதியில் இருந்த இன்னும் ஒரு ரிவைவலிஸ்ட் ஓர்கனைசேஷன் அதனுடைய தலைவராக இருந்தவர் ஒரு 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 புத்திஸ்ட் மோங் அவருக்கு பேர் அனகாரிக தர்மபாலா என்று சொல்லக்கூடியவர் அவர் அங்கே என்ன பேசியவர் என்றால் இந்த நாடு சிங்கள மக்களுக்கு சொந்தமானது வி ஆர் த சன் ஆஃப் த சோயில் அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூறாம் ஆண்டுடைய பிற்பகுதியில் அவர் சொல்லுகின்றார் வி ஆர் த சன் ஆஃப் த சோயில் இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழர் முஸ்லீம்கள் அப்பொழுது மலையாளிகளும் இருந்தார்கள் மலையாளிகள் இவர்கள் எல்லோரும் ஏலியன்ஸ் இந்த நாட்டுக்கு சொந்தம் இல்லாதவர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு அனுப்பப்பட வேண்டியவர்கள் என்ற ஒரு கருத்து அந் ஒரு அவர்கள் அவரால் உருவாக்கப்பட்டது அந்த கருத்திலிருந்து தமிழ் மக்கள் இந்த நாட்டுக்கு சொந்தம் இல்லாதவர்கள் என்ற அடிப்படையில் சிங்கள தரப்பு சுதந்திரத்துக்கு பிற்பாடு கூட இவர்களை இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான நிகழ்ச்சி நிலையில் தான் மாறி மாறி வந்த எல்லா அரசாங்கங்கள் தான் இருக்கின்றது ஆகவே தான் அரச கர்ம மொழியாக சிங்களத்தை கொண்டு வர பார்த்தார்கள் கொண்டு வந்தார்கள் நாங்கள் கல்வி கற்க வேண்டும் வேறு உத்தியோகம் கிடைக்கும் என்று சொன்னால் சிங்கள மொழியை கற்க வேண்டும் என்று நிர்பந்திக்கப்பட்டோம் எமது காணிகளில் சிங்கள மக்களை கொண்டு வந்து குடியேற்றி அந்த இடங்களில் பெரும்பான்மையாக இருந்த இடங்களில் நாங்கள் சிறுபான்மையாக்கப்பட்டோம் ஆகவே இதன் ஊடாக படிப்படியாக எமது தனித்துவம் இந்த அந்த தனித்துவம் வந்து இல்லாமல் செய்யப்பட்டது ஆகவே அந்த தனித்துவங்கள் இல்லாமல் செய்யப்படுகின்ற பொழுது அதற்கு எதிராக போராடுவது தவிர்க்க முடியாத ஒரு நிலையாக மாறியது அது ஒரு தனிநாட்டை நோக்கி நாங்கள் வந்ததுக்கு காரணமே நாங்கள் அந்த தனித்துவத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் எமது மொழியை பாதுகாக்க வேண்டும் எமது இனத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் இந்தியாவில் கூட இந்த நிலை ஏற்பட்டது இந்தியாவில் நேரு இருக்கின்ற பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் ஹிந்தியை ஒட்டுமொத்தமான இந்தியாவிற்குமான ஒரு பொது மொழியாக அரச மொழியாக கொண்டு வந்த முனை முனைந்த பொழுது தமிழகம் அதற்கு எதிர்த்தது அண்ணாத்துறை திமுகவை இருந்த அன்றைய காலகட்டத்தில் அதனை எதிர்த்தார்கள் மொழி தியாகிகள் என்று பல பேர் தம்மை தமது உயிரை கொடுத்தார்கள் ஆகவே அப்படி போராடியதன் பிரகாரம்தான் இன்று ஆந்திரா ஆந்திராவாகவும் தமிழகம் தமிழமாக தமிழகமாகவும் கேரளம் கேரளமாகவும் ஒரிசா ஒரிசாவாகவும் இருக்கின்றது ஆனால் அதற்கு நாங்கள் விட் அவர்கள் விட்டு கொடுத்திருந்தால் என்று முழு இந்தியாவும் ஹிந்திமயமாக இருக்கலாம் ஏனைய மொழிகள் அழிவு பாதைக்கு போயிருக்கலாம் ஆகவே அதற்கு எதிராக போராடுவது அது இயல்பானது அதுவும் ஒரு ரிச் கல்ச்சர் என்று சொல்வார்கள் ஒரு 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 காத்திரமான ஒரு கலாச்சாரத்தை பின்பற்றியவர்கள் தமது சொந்த மொழியில் சொந்த இதிலே வாழக்கூடியவர்கள் யாரிடமிருந்தும் எதனையும் எதிர்பார்க்காத முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த வல்லமையை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் ஒரு தேசிய இனம் ஆகவே அது போராடுவது தவிர்க்க இயலாது ஆனால் நீங்கள் கூறியது போன்று ஒரு சிலர் அதனை விமர்சிக்கலாம் அரசாங்கத்துடன் இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது அது வரலாறு பூராக அவ்வாறு நிகழ்வுகள் வந்திருக்கின்றது ஆகவே அது பெரிய கவனத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டிய விடயம் என்று நான் கூற மாட்டேன் ஏனென்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு சமூகம் தன்னை பாதுகாப்பதற்கான முழு கடமைப்பாட்டையும் கொண்டிருக்கின்றது அது நியாயமானது நீதியானது ஆகவே யாரும் அது அது பிழை என்று சொல்லி வாதிட முடியாது 
அந்த வகையில் நான் நம்புகின்றேன் ஈழத்து தமிழ் மக்கள் தமது இருப்பை பாதுகாப்பதற்காகத்தான் தனிநாடு என்ற ஒரு எல்லைக்கு போக வேண்டி ஏற்பட்டது இலங்கை அரசாங்கம் அந்த மக்களை அந்த மன்னனுடைய மைந்தர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய மொழி கலாச்சாரம் பண்பாடு நிலம் வாழ்முறைமை போன்றவற்றை அங்கீகரித்திருப்பவர்களாக இருந்தால் பக்கத்துக்கு பக்கம் ரெண்டு சகோதரர்களாக அவர்கள் வாழ முடியும் அதனை ஒரு 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 அரசு இப்போ ஒரு பெரும்பான்மை இனம் என்ற அடிப்படையில் அந்த மமதையில் அவர்கள் அழிக்க முற்படுகின்ற பொழுது அதனை எதிர் எதிர்த்து போராடுவார்கள் சொல்வார்கள் ஒரு சிறு குழுவையும் கூட நீங்கள் நுழை நீங்கள் சொன்னால் அது திரும்ப கிடைக்கத்தான் பார்க்க ஆகவே இதுதான் நிலைமை நன்றி இறுதியாக ஒரு கேள்வியை கேள்வி கேட்கணும் மிக சுருக்கமாக உங்களை பகுதியில் சொல்லுங்கள் அதாவது நீங்கள் இங்கே இப்போ இங்கே லண்டனுக்கு வந்ததன் நோக்கம் ஒரு நில அபகரிப்பு தொடர்பான மாகாநாட்டில் பங்கு பெற்றுவது என்பதும் பல்வேறு சமூகத்தில் செயற்பட்டு வரும் சார் பல்வேறு குழுக்களை சந்தித்து தொடர்ச்சியாக எதிர்கால நடவடிக்கைகளுக்கு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து செல்வதன் என்ற நோக்கங்களும் இதில் இருக்கின்றதுன்னு நான் உணர்கின்றேன் அந்த அடிப்படையில் எவ்வாறு சர்வதேச அமைப்புக்கோளோடு இணைந்து அல்லது சர்வதேச புலம்பெயர்ந்து வாழ் தமிழர் அமைப்புக்களோடு இணைந்து எதிர்கால திட்டங்களை எவ்வாறு முன்னெடுக்க போகிறீர்கள் அவ்வாறான எதிர்கால திட்டங்களை பற்றி மிக சுருக்கமாக கூற முடியுமா இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் உங்களுடன் இதுவரை பேசிய விஷயங்கள் என்பது முக்கியமான பல விஷயங்கள் நாங்கள் பேசியிருக்கின்றோம் ஆகவே அந்த அந்த வகையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது காணி காணி பறிப்பு இராணுவம் ஏற்படுத்தல் தமிழ் மக்களுடைய இனப்பிரச்சனைக்கான ஒரு முழுமையான தீர்வு அவர்கள் இலங்கையினுடைய மத்திய அரசியல் தங்கி இருக்காமல் தமது பிரதேசங்களை செழுமைப்படுத்தி வளப்படுத்தி அவர்கள் அந்த மண்ணில் அவர்கள் நிலைத்திருக்கக்கூடிய அளவில் ஒரு அரசியல் தீர்வு இவற்றை நோக்கி நிச்சயமாக நாங்கள் இணைந்து செயற்பட முடியும் இணைந்து செயற்பட வேண்டும் இங்கே நாங்கள் தனித்துவமாக செயற்படுவதோ புலம்பெயர் அமைப்புகள் தனித்துவமாக செயற்படுவதோ நிச்சயமாக தீர் ஒரு தீர்வினை கொண்டு வர மாட்டாது என்பதை புலம்பெயர் அமைப்புகளும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று இன்று இருக்கக்கூடிய உலக ஒழுங்கு த குளோபல் சர்வதேச ரீதியாக இருக்கக்கூடிய நிலைமை பிராந்திய ரீதியாக த ரீஜனல் சுச்சுவேஷன் இந்தியா என்ன விதமான கருத்துக்களை கொண்டிருக்கின்றது அதன் என்ன விதமான கருத்துக்களுக்கு நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் போன்ற சகல விடயங்களையும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு நிச்சயமாக அதற்கான சில பொறிமுறைகளையும் நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டு அதற்கான சில வேலை திட்டங்கள் த ஒர்க்கிங் ப்ரோக்ராம் அவற்றை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகின்றேன் பல அமைப்புகள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் காரணமாக டக்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் என்று சொல்வார்கள் தந்திர வயதியான சில பிரச்சனைகள் தனித்தனியாக இயங்குகின்ற போக்குகளை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் நான் நம்புகின்றேன் அவற்றை ஓரளவுக்கு ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்து ஒரு இணக்கப்பாட்டுடன் ஈழம் தமிழகம் உலகம் சார் தமிழ் மக்கள் இவர்களோடு ஒருங்கிணைப்புக்குள் வர முடியுமாக இருந்தால் தமிழ் மக்கள் தலைநிமிந்து வாழ முடியும் மிக்க நன்றி எமது தீபன் தொலைக்காட்சிக்கு நேரடியாக வந்து பிரத்யேகமாக தனது கருத்துக்களையும் மிக ஆழமாகவும் ஆணித்தரமாகவும் மிகவும் தெளிவாகவும் கூறியிருந்தார் சுரேஷ் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் மிக்க நன்றி சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்களே நன்றி நன்றி நேர்களே இத்துடன் எமது சந்திப்பு நிகழ்ச்சியை நிரவிக்க கொண்டு இருக்கின்றோம் மீண்டும் இன்னொரு சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்